ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆಯ ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒನ್ನಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಾದರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಸೈಕಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಆ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಕೀ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಆ ಐದು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಗಳು ಮೊದಲನೆಯ ಅಂಶ ಎರಡನೆಯ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಈ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಚಿಕೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮತೋಲನದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಿಂದ ಆಚೆಗೂ ಯಾಕೆ ನೋಡಬೇಕು ಆ ಸಮತೋಲನದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಚೆಗಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಥವಾ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಸವಾಲುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೀಲ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಆಚೆಗಿರುವ ಡಿಸ್ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಸಿಲೋಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಫ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ರಫ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಉಳಿತಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಂಡವಾಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಲೋಗಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಬ್ರಿಯಂಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಒಯ್ದು ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಸಮತೋಲನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಅಸಮತೋಲನಗಳು ಒಂದು ವರ್ಚುಯಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲವ ವಿಷಯಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಕೀ ಡ್ರೈವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಕೀ ಡ್ರೈವರನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಾದರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೀ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಸಮತೋಲನಗಳಿಂದಲೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತರುವಂಥ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಬ್ರಿಯಂಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ನೀಲ ನಕ್ಷೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಒ ಇ ಸಿ ಡಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮಗೊಂದು ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ನ್ಯೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ
ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವರ್ಚುಯಸ್ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಂತರ ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಯಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಾವು ತರುವಂಥ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ದತ್ತಾಂಶ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೂಡ್ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಖರವಾದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಐದನೇ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರನ್ನೇ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನಂತರ ಆರನೇ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ನಮಗೆ ಆರನೇ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವೆಲ್ಬೀಯಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಒಳಗಾಗಿ ಫೈವ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಫೈವ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾನವನ ವರ್ತನೆಯನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ತರುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ತರೋದು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಆಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಂತರ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ತರೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸ್ಕೀಮು ನಂತರ ಆ ಹೆಣ
ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವಿವತ್ತು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದನ್ನು ಒಂದು ಬರ್ಡನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟೋದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ದತ್ತಾಂಶ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡೆನ್ ಜಿಯೋಪಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತಕ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ರಿಲವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮಾತು ಏನು ಅಂದರೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಇರೋದನ್ನು ಭಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನದಿ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಸಿಕ್ಯುಲಿಬ್ರಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಚುಯಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಷಿಯಸ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನದಿ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸಮತೋಲನದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ರೀಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಡ್ರಿವನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಖಾಸಗಿ ವಲಯವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅವರು ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಏಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಿನಿಮಮ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸರ್ಕಾರ ಗರಿಷ್ಠ ಆಡಳಿತ ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಡೇಟಾವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನಗಳೇ ತುಂಬಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೋಟಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುವಂಥ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡುವಂಥ ಸಲಹೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ಟ್ಯಾಪರ್ ತಂತ್ರಂ ಸಿಚುಯೇಷನನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಎಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಯು ಎಸ್ ಎಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಳಗೆ ಡಾಲರಿನ ದ್ರವ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತಿತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಯಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಡಾಲರ್ಗಳು ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ಟೈನಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕೂಡ ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿಯನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತು ಅಂತ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಒಳಗಾಗಿ ಐದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ನಾವು ತರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವರ್ಚುಯಸ್ ಸೈಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವರ್ಚುಯಸ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜನತೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಉಳಿತಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂಡವಾಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವರ್ಚುಯಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ವರ್ಚುಯಸ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟಿನ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಸೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೊಂದರ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ನಮಗೆ ಏನು ತ
ಈ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ನು ಅದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಈ ಕುಬ್ಜ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳು ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ನಮಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನಾವು ಯಂಗರ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂಥ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇವುಗಳು ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಇವುಗಳೇ ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಈ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರನೇ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಬಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರೋರು ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಳೆಯದಾಗಿರುವಂಥ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕಿರುವಂಥ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧದಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧದಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಲಹೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಬಿಗ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೇ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಎನ್ ಪಿ ಎಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಎಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರನ್ನು ಹೊರತರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಎನ್ ಪಿ ಎಗಳಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ದ್ರವ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಐ ಬಿ ಸಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಪೀಡಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಸಿ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ದಿವಾಳಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಪೀಡಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಅಂಶ ನಾವಿವತ್ತು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನೇ ಕೀ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಗಂಡಾಂತರ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಅನ್ನೋದು ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ರಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರಳವಾಗಿರುವಂಥ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು
ನಂತರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವಂಥ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ನೈದರ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ಬೋಗಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಲೇಬರ್ ಅನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಲೇಬರ್ ಅನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಚೈನಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಹೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೇಬರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೀ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಬಿ ಅಥವಾ ಟು ಓನ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಚಿಕೆ ಎರಡು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆಯ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒನ್ನಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೂ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇ